Martwy Chrystus, przybity czterema gwoździami do krzyża, stanowi oś całej kompozycji. Ku niemu kierują się gesty postaci zgromadzonych wokół. Porcelanowy krzyż, uformowany z dwóch konarów o wyraźnej fakturze drewna, osadzony został w trawiastym gruncie Golgoty kilkoma palikami. Czaszka leżąca obok oraz rozrzucone kości symbolizują dosłowne miejsce czaszki, ale także grób Adama, którego grzech zostaje właśnie odkupiony. U stóp krzyża klęczy pogrążona w modlitwie święta Maria Magdalena. Z drugiej strony, w berninowskiej pozie, leży podtrzymywana przez świętego Jana omdlała Matka Boska. Jej bezwładną postać spowijają fałdy maforionu, tworzące dekoracyjne, skłębione festony. Nieco z tyłu, zgięta w pół Maria, żona Kleofasa, ociera zawojem twarz w geście opłakiwania. Za nimi stoją pochylający się Kleofas ze skrzyżowanymi na piersi dłońmi oraz rzymski żołnierz z halabardą. Obok, lekko odsunięta od rozgrywającej się sceny, figura setnika we wspaniałej zbroi oraz postać niepozornego sługi w czapce frygijskiej. Trzy rzeźby z prawej strony domykają trójkątną kompozycję, podkreśloną kaskadowym układem ramion i jagonalnymi fałdami szat. Wzburzony starzec w gwałtownym geście wyciąga ręce w stronę Chrystusa. Za nim żołnierz w uniesionej prawej dłoni trzyma kostkę do gry. Z tyłu za krzyżem stoi obojętny legionista, odwracając głowę od rozgrywającego się dramatu. Wokół, na pokrytym filigranowymi liśćmi cokole, leżą porzucone arma pasjonis, drabina, młotek, naczynie na ocet i zatknięta na kij gąbka.